అన్నమంతా పట్టుకుని చూడాలా ఒక్క మెతుకు పట్టుకుని చూస్తే సరిపోదు అన్నం ఉడికిందో లేదో సినిమా అంతా చూడాలా చిన్న టీజర్ చూస్తే సరిపోదు సినిమా అద్దరిందో లేదో నాని ఎంసీఏ సినిమా టీజర్ నిజంగా ఆ రేంజ్ లోనే ఉంది అసలు ఎంసీఏ అంటే ఏంటి క్వాలిఫికేషన్ అని అడుగుతాడొకడు ఎప్పుడైనా షట్ బటన్ ఊడిపోతే పిన్నిస్ పెట్టుకుని మేనేజ్ చేశావా ఎప్పుడైనా మామూలు జీన్స్ ని బ్లేడ్ తో కట్ చేసి టోన్ జీన్స్ గా కలరింగ్ ఇచ్చావా అంతెందుకు ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీద వెళ్తూ బస్ స్టాప్ లో నిలబడ్డ ఓ అందమైన అమ్మాయిని చూసి ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలతో ఫ్యామిలీ ఫోటో ఊహించుకున్నావా ఇదే మిడిల్ క్లాస్ మైండ్ సెట్ అంటే ఎంసీఏ అంటే ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్న అబ్బాయి అని అర్థం అంటే మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి అని అర్థం క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాడు హీరో అక్కడ టీజర్ ని కట్ చేస్తే నువ్వు నాకు నచ్చావు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుందామని అడిగేస్తుంది బస్ స్టాప్ లో నిలబడ్డ ఆ అమ్మాయి హీరో గారు షాక్ ఇక ఎంసీఏ గా నాని ఎలా చేసి ఉంటాడో బస్ స్టాప్ లో నిలబడ్డ అందమైన అమ్మాయిగా సాయి పల్లవి ఏ స్థాయిలో కుర్రాళ్లను ఇబ్బందుల పాలు చేస్తుందో ఊహించుకోండి దీనికి తోడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ నేపథ్య సంగీతం ఒకటి గిలిగింతలు పెట్టేస్తోంది మొత్తంగా టీజర్ మంచి కలర్ఫుల్ గా ఉందబ్బా మరి సినిమా ఎలా ఉంటుందో నాటి పింగళి నాగేందర్ రావు గారి నుంచి నేటి సాయి మాధవ్ బుర్రా వరకు తెలుగు సినిమా చాలా మంది రచయితల్ని చూసిందే ఎవరి ప్రయాణం వారిది ఎవరి సంతకం వారిది వీరిలో ఉద్దండులు కాని వారు ఎవరూ లేరు అయితే సరస్వతి ఉన్న చోట లక్ష్మి ఉండాలని లేదు తెలుగు సినిమాకి చెందిన ఎక్కువ మంది రచయితల విషయంలో అదే జరిగిందే ఒకరిద్దరు రచయితలు మాత్రం సరస్వతితో పాటు లక్ష్మి కరుణా కటాక్షాలని కూడా పొందగలిగారు వారిలో పరుచూరి బ్రదర్స్ ది మొదటి స్థానమైతే తర్వాత చెప్పుకునే పేరు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ పరుచూరి వారు దాదాపు మూడు వందల పైచీలక సినిమాలకు మాటలు రాశారు విచిత్రం ఏంటి అంటే త్రివిక్రమ్ దర్శకుడు కాకముందు మాటలు రాసిన సినిమాల సంఖ్య కేవలం ఆరు వందల సినిమాలకు మాటలు రాసి పరుచూరి బ్రదర్స్ సంపాదించుకున్న పేరు ప్రఖ్యాతలను కేవలం ఆరు సినిమాలలో దక్కించుకున్న ప్రతిభాశాలి త్రివిక్రమ్ అంతేకాదు దర్శకులపై రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏ స్థాయిలో ప్రభావం చూపారో రచయితలపై త్రివిక్రమ్ ఆ స్థాయిలో ప్రభావం చూపాడు ఆయనను చూసి రైటర్లు అయిన వారు చాలా మందే ఉన్నారు ఆయన శైలిలో మాటలు రాయాలని పించే రచయితలు ఉన్నారు ఆ విధంగా తక్కువ సినిమాలతోనే తెలుగు సినిమా సాహిత్యంపై బలమైన ముద్ర వేసిన ఘనాపాటి త్రివిక్రమ్ తెలుగు సినిమా పుట్టిన తర్వాత మెగాఫోన్ పట్టుకుని సక్సెస్ అయిన దర్శకుల్లో దాసరి నారాయణ రావు జంధ్యాల తర్వాత స్థానం త్రివిక్రమ్ దే ప్రస్తుతం రచయితలందరూ మెగాఫోన్ వంక చూస్తున్నారు దీనికి ప్రేరణ కూడా త్రివిక్రమే ప్రస్తుతం ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తర్వాత అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న దర్శకుడు కూడా త్రివిక్రమే ఇదంతా ఒక రచయిత సాధించిన ఘనత సినిమా అనేది పేపర్ వర్క్ తోనే పూర్తవుతుంది మిగిలిందంతా ఒట్టి తంతు మాత్రమే ఇది మేధావులు సైతం అంగీకరించిన నిజం ఆ విధంగా చూసుకుంటే రచయితను మించిన దర్శకుడు ఎవరుంటారు చెప్పండి అందుకే మొన్నటి దాసరి నిన్నటి జంధ్యాల నేటి త్రివిక్రమ్ లెజెండ్స్ అయ్యారు ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు త్రివిక్రమ్ ఈ మాటల మాంత్రికుడు పుట్టినరోజు నేడు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని కాంక్షిస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతోంది తెలుగు వన్